গত ক্লাসে যখন আমরা রেডিয়েশন ইফেক্ট সম্পর্কে পড়ছিলাম সাথে সাথে কিন্তু অনেকে ভয় পেয়ে গেল যে আল্লাহ তাহলে আমাদের কি হবে আমরা কি আর রেডিয়েশন নিয়ে পড়বো না তাহলে তো আমরা রেডিয়েশন নিয়ে পড়তে পারবো না এই ইফেক্ট সেই ইফেক্ট সেটার জন্যই তখন বললাম যেটা একটা সমাধানের ব্যাপার আছে সমাধানের ব্যাপারটা হচ্ছে রেডিয়েশন প্রোটেকশন রেডিয়েশন প্রোটেকশন এমন একটা ব্যাপার যেটার মাধ্যমে আপনাকে সবচেয়ে লো ডোজটা তারা এনশিওর করে যাতে আপনার আমার যে ওয়ার্কার আছে বা আপনার যে জেনারেল পপুলেশন তারা যাতে লো ডোজ পায় এবং সেটাকে আপনার ডোজ যাতে বাইরে ছড়িয়ে না পড়ে এই জন্য কতগুলো প্রোটেকশনের ব্যবস্থা করা হয় সেটাই টোটাল আপনার যখন আমরা পড়ি সেটা রেডিয়েশন প্রোটেকশন থাকে এবং সেখান থেকে আমাদের এম সিকিউ আসে দুই একটা আর কি খুব বেশি ডিপ তো এম সিকিউ আসে না এবং অনেক হিসাব দেখবেন এফ এমখানে অনেক হিসাব আছে অনেক কিছু অত কিছু দরকার নেই আমাদের ঠিক যতটুক লাগবে সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো এটার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট আমাদের এমপিডি যেটাকে বলা হয় ম্যাক্সিমাম পারমিসিবল ডেস মানে ঠিক কতটুক পর্যন্ত ডোজ একবারে পেলে বা অল্প অল্প করে পেলে আপনি অ্যালাউড মানে এর চেয়ে বেশি পাওয়াই যাবে না যদি আমি ইংলিশ সংজ্ঞাটা দেখি যে পারমিসিবল ডোজ অফ রেডিয়েশন অ্যাকুমুলেটেড ইন দ্য বডি ওভার অ প্রলং পিরিয়ড অফ টাইম এটা প্রলং পিরিয়ড অফ টাইম আর রেজাল্টিং ফ্রম আ সিঙ্গেল এক্সপোজার হুইচ ক্যারিজ নেগলিজিবল প্রবাবিলিটি অফ সেভার সোমাটিক অর জেনেটিক ইনজুরিস আমরা যে সোমাটিক বা জেনেটিক ইনজুরিস পড়েছিলাম বা সামনের দিন আমরা আরও পড়ব আর তখন তো পড়েছিলাম হোল বডি আপনার লোকালেই আবার কতগুলো ইনজুরি আছে যেমন আপনার স্টকাস্টিক নন স্টকাস্টিক তারপরে জেনেটিক সোমাটিক এরকমভাবে ভাগ করা আছে হ্যাঁ সেগুলো আপনার হচ্ছে যে আমরা যখন পড়ব তারপরও যে এটা এই ডোজটা পেলে আপনার হচ্ছে যে সেটা নেগলিজিবল প্রবাবিলিটি থাকবে মানে এতটুক ডোজ পেলে আপনার এই যে সোমাটিক ও জেনেটিক ইনজুরি হওয়ার যে প্রবাবিলিটি থাকবে এটা একদম নেগলিজিবল থাকবে এখন ম্যাক্স ম্যাক্সিমাম পারমিসিবল ডোজ বিজ্ঞানীরা আপনার হচ্ছে যে ওটাকে আমরা যখন পড়েছিলাম যে ইফেক্টিভ ডোজের হিসাবে করে কারণ ইফেক্টিভ ডোজটা আপনার একক হচ্ছে সিভার্ট ইফেক্টিভ ডোজে আপনার একে যেমন রেডিয়েশন কোনটা পাচ্ছে সেটা যেমন বিবেচনা করা হয় সাথে সাথে কোন অর্গানটা পাচ্ছে সেটাও আপনার হচ্ছে একটা হচ্ছে টিস্যু ওয়েটিং ফ্যাক্টর একটা হচ্ছে রেডিয়েশন ওয়েটিং ফ্যাক্টর আর টোটাল অ্যাবজর্ব ডোজ সব কিছু আপনার বিবেচনা করে আপনার হচ্ছে যে ইফেক্টিভ ডোজটা হিসাব করা হয় সেটাই কিন্তু দেখেছে যে আপনার টোটাল কালেকটিভ ডোজ আমরা যদি আইসিআরপি সিক্সটি বা হান্ড্রেড থ্রি অনুযায়ী আপনার ম্যাক্সিমাম পারমিসিবল ডোজ যদি আমি অকুপেশনাল ওয়ার্কারের ক্ষেত্রে দেখি দেখবেন আপনার যে এফ এম খান অনেকগুলো দেওয়া আছে এর মধ্যে এই তিন চারটা বারবার ধরে বেশি যে আপনার টোটাল কালেকটিভ ডোজ সেটা হচ্ছে ফিফ মিলিসিভার পার এয়ার এটা হচ্ছে যে এক এয়ারের মধ্যে আবার অনেকে বলে যে আপনার হচ্ছে যে পাঁচ এয়ারের মধ্যে যাতে ফিফটি মিলিসিভার ক্রস না করে সেটা জেনারেলের ক্ষেত্রে কিন্তু অনেক কমে আসবে ওয়ান মিলিসিভার পার এয়ার এখানে শুনে তাহলে মনে হচ্ছে আরে বাবা রেডিয়েশনের ওয়ার্কার যারা তারা কি কোনো আলাদা গ্রহের মানুষ কিনা যায় তাদের এত বেশি রেডিয়েশন পেলেও কোনো সমস্যা নাই আর জেনারেল পাবলিকের এত কম রেডিয়েশন শুনতে একটু কিন্তু খারাপ লাগতেছে আসলে ব্যাপারটা সেরকম না আসলে যারা অকুপেশনাল ওয়ার্কার বা রেডিয়েশন ওয়ার্কার তারা তাদেরকে আপনার হচ্ছে গাইডলাইন দেওয়া আছে যে ছয় মাস পর পর আপনার হচ্ছে যে আপনার রেডিয়েশন অনকোলজিস্ট বা রেডিয়েশন থেরাপিস্ট বা যে আর কি আপনার হেলথ চেক আপে যেতে হবে সাথে সাথে আপনার হচ্ছে রেডিয়েশন ওয়ার্ক বা রেডিওলজিতে যারা ওয়ার্ক করে তাদেরকে কাজের শুরুতে একটা হেলথ চেক আপ করে নিতে হয় যে সে আসলে রেডিয়েশনে ওয়ার্কের জন্য ফিট কি না বাংলাদেশে যদি এই সিস্টেম নাই কিন্তু তারপরও আপনার হচ্ছে যে আপনার যখন জার্মানি থেকে কাজ করে বা বাইরের দেশে যে আপনি একটা সাবজেক্ট চয়েস করলে রেডিয়েশন অনকোলজি বা রেডিওলজি আগে আপনার চয়েসের আগে একটা হেল্প পরীক্ষা হবে যে আপনি আসলেই সেই সাবজেক্টটা চুজ করার জন্য মানে ক্যাপাবল কি না বা আপনি ফিট কি না আর কি সেই ক্ষেত্রে ওই হিসাবেই তো আপনার বিদেশে রেগুলেশনগুলো আসে এই জন্য দেখেন যে অকুপেশনাল ওয়ার্কার যেহেতু সে নিয়মিত মেডিকেল আপনার হচ্ছে যে ফল আপের উপর আছে তারই হচ্ছে টোয়েন্টি মিলিসিভার জেনারেল হচ্ছে ওয়ান মিলিসিভার্ট আর একটা হচ্ছে লেন্স লেন্সের ক্ষেত্রে হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি মিলিসিভার্ট আর জেনারেল বিব্লিকের ক্ষেত্রে হচ্ছে ফিফটিন মিলিসিভার্ট স্কিন আর হ্যান্ড ফিট এটা হচ্ছে যে পাঁচশো মিলিসিভার্ট পাঁচশো মিলিসিভার্ট জেনারেলের ক্ষেত্রে হচ্ছে ফিফটি লেন্সের ক্ষেত্রে ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি মিলিসিভার্ট কেন বলা হয় কারণ লেন্সের আসলেই কোনো রিপেয়ার ক্যাপাবিলিটি নাই আপনার হচ্ছে যে যেমন স্কিন বা হ্যান্ডস ফিট তো রিপেয়ার করতে পারে তাদের রিজেনারেশন হবে কিন্তু লেন্সের আসলে রিপেয়ার ক্যাপাবিলিটি নাই ফলে আপনার হচ্ছে অন্য অর্গানের চেয়ে লেন্সের ক্ষেত্রে কিন্তু অনেক কম রেডিয়েশনে আপনার হচ্ছে যে তার ইফেক্টটা চলে আসে এই জন্য এখন আর একটা জিনিস আছে যে এখান থেকে তো সবাই কি করতেছে কিন্তু আমার কাছে মেইন যে প্রশ্নটা আসছিল যে বিশেষ করে মেয়েরা যারা বাচ্চা হতে চায় তাদ
আপনার হচ্ছে যে রেডিওথেরাপি ওয়ার্কারদের দেখবেন যে একটা ব্যাচ পড়ানো থাকে যেটাকে টিএলডি ব্যাচ বলা হয় আজকের দিনে ফিম ব্যাচ পড়া থাকে তো সেখান থেকে তো মাপা যায় সাথে সাথে আপনার এই অ্যাকাউন্টটা করা হয় কিন্তু কোশ্চেন যদি পেয়েই যায় মাপ বেশি পেয়েই গেলাম তাহলে আর কি লাভ তো সেক্ষেত্রে দেখলাম যে এফএম খানে সরাসরি লিখে দেওয়া আছে যে আপনার একটা প্রেগনেন্ট মহিলাকে এই সময় বিশেষ করে কোবাল সিক্সটির চারপাশে কাজ করতে দেওয়াটা একান্ত আপনার অ্যাডমিনিস্ট্রেটারের প্রুডেন্ট বিহেভিয়ার আর কি ওয়ার্ডটা এরকম করে দেওয়া আছে যে আসলে এটা খুব মানে অত্যাচারী একটা বিহেভিয়ার হয়ে যাবে এই জন্য আমাদের ক্যান্সার হসপিটালে বলেন বা ঢাকা মেডিকেলে যেটা আমি দেখেছি যখন প্রেগনেন্ট হয় আপনার হচ্ছে যখন জানতে পারে তখন থেকে তাকে কোবাল সিক্সটির পাশে বা প্ল্যানিং রুমভাবে কাজ করতে বলে না বলে যে আপনি কেমন থেরাপির ওখানে কাজ করেন অন্তত এখনকার দিনে তো আপনার একটা বাচ্চা অনেক বেশি পরিমাণে ভ্যালুয়েবল দেখা যাবে কারণ একটা বা দুইটা বাচ্চা হয় সেক্ষেত্রে যদি রেডিয়েশনের জন্য কোনো সমস্যা হয় তখন তো তার সারা জীবন মনে দুঃখটা থাকবে এই জন্য আর কি তাকে আগে থেকেই বলে দেওয়া হয় যে দরকার নাই আর আপনাদের মাথার মধ্যে রাখতে হবে যে পয়েন্ট ফাইভ মিলি সিভার্ট মান্থলি টু দ্য ফিটাস এবং পয়েন্ট টু মিলি সিভার্ট টু দ্য সার্ফেস অফ দ্য অ্যাপডোমেন ফর হোল পিরিয়ড অফ প্রেগনেন্সি এটা আইসিআরপি আর এনসিআরপি দুই রেগুলেশনে এরকম করে বলা আছে আর আর একটা জিনিস আছে সেটাকে বলা হয় অ্যালার অফ প্রিন্সিপাল এটা হচ্ছে অ্যাজ লো অ্যাজ রিজেনেবল বি অ্যাচিভেবল মানে ঠিক কত কম দেওয়া যায় আর একটা ওয়ার্ড আছে এন আই আর এল সেটা হচ্ছে যে নেগ্লিজিবল ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিস্ক লেভেল নেগ্লিজিবল ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিস্ক লেভেল অ্যালারা প্রিন্সিপালের ক্ষেত্রে বলেছে যে আপনার হচ্ছে যে সেই ফ্যাসিলিটিটাকেই আমরা সবচেয়ে ভালো বলবো যেখানে আপনার দশ হাজার জনের মধ্যে একজনের কম থাকবে আপনার ফার্টালিটি রেট এটা অ্যালারা প্রিন্সিপাল একটাই অ্যালারা প্রিন্সিপালের ক্ষেত্রে আপনার তিনটা জিনিস মেনে চলে সেটা হচ্ছে টাইম ডোজ ডিস্টেন্স টার্গেট করতে হবে কত কম সময় দেওয়া যায় ডোজটা কত কম পাবে এবং ডিস্টেন্স যত বেশি করা যায় তত কম আপনার হচ্ছে যে ওই ওয়ার্কার রেডিয়েশন পাবে যেমন হচ্ছে যে আপনার ডিস্টেন্স তো আপনার দেখবেন যে শিল্ডিং ব্যাপার তো আছেই আর সাথে সাথে রেডিয়েশন ওয়ার্কারদের আপনার হচ্ছে যে একটা অ্যাপ্রন করতে বলা হয় পয়েন্ট ফাইভ মিলিমিটার লিড অ্যাপ্রন থাকে যারা আপনার হচ্ছে রেডিওলজিতে কাজ করে তারা পয়েন্ট ফাইভ মিলিমিটার লিড অ্যাপ্রনটা ইউজ করে থাকে আর কি অ্যালারা প্রিন্সিপালে আর একটা পয়েন্ট আছে সেটা আপনার এফ এমখানে আছে মুরাতে আছে যেটা আপনার হচ্ছে যে কোন এরিয়াতে কি ধরনের রেডিয়েশনটা আমরা হিসাব করব না তো মানুষের উপর সবসময় হিসাব করতে পারি না আপনার গিগার মুলার কাউন্টার বায়নাইজেশন চেম্বার দিয়ে আপনার হচ্ছে যে এরিয়াটা থেকে দেখা হয় যে আসলে কতটুকু রেডিয়েশন পাচ্ছে সেই হিসেবে আপনার চারটা এরিয়াতে ভাগ করা হয় আনকন্ট্রোল সুপারভাইজ কন্ট্রোল আর রেস্ট্রিক্টেড এরিয়া সেক্ষেত্রে আনকন্ট্রোল হচ্ছে সেই এরিয়াটা যেটা হসপিটালে নর্মাল এরিয়া যেখানে সাধারণ মানুষ চলাফেরা করবে সেখানে যাতে আপনার কোনোভাবেই লেস মানে ওয়ান মাইক্রো সিবারটার বেশি না পায় মানে লেস দেন ওয়ান মাইক্রো সিবার থাকতে হবে পার আওয়ারে আর হচ্ছে যে সুপারভাইজ এরিয়া সুপারভাইজ এরিয়াতে আপনার হচ্ছে একটা মান্থলি রিভিউ করা হবে যে ওখানে আসলে কতটুকু পাচ্ছে এটা ধরেন যে রেডিয়েশন ট্রিটমেন্টের চারপাশে যে আপনার সিঁড়ি আছে বা ওয়ার্ক ফ্লোর বা ওয়েটিং রুম সেটাকে মোটামুটি সুপারভাইজ এরিয়া বলা হয় সেখানে যাতে থ্রি মাইক্রো সিবারটার বেশি না পায় আর আর একটা হচ্ছে যে আপনি দেখবেন যে কিছু কিছু রুমের সামনে এরকম একটা সাইন দেওয়া থাকে যে আপনার হচ্ছে রেডিয়েশন হলুদের মধ্যে কালো এবং সেই জায়গাটা আপনার হচ্ছে রেডিয়েশন প্রোটেকশন সুপারভাইজার থাকে এবং হচ্ছে যে যখন আপনার আইএইএ ইন্টারন্যাশনাল অ্যাটমিক এনার্জি অ্যাসোসিয়েশন আসে তারা ওই জায়গাটা আপনার হচ্ছে একটা সার্ভে করে সেটা হচ্ছে আপনার কন্ট্রোল এরিয়া সেটা আপনার হচ্ছে যে থ্রি মাইক্রো সিভারটার চেয়ে বেশি হতে পারবে কিন্তু টেন মাইক্রো সিভারটার চেয়ে বেশি হওয়া যাবে না অনেকে বলে যে সিক্স মাইক্রো সিভারটার চেয়ে বেশি হওয়া যাবে না আর রেস্ট্রিক্টেড এরিয়া হচ্ছে একদম মেশিনের ভিতরে বা মেশিনের এরিয়া যেটা সেটাকে সেখানে তো সাধারণ মানুষ প্রবেশ করতেই পারবে না এবং হচ্ছে যে সেখানে আপনাকে অনেক সময় অ্যাপ্রন পরে বা প্রপার পরে একটু মিজার নিয়ে যেতে হবে সেটা হচ্ছে রেস্ট্রিক্টেড এরিয়া সেটা হচ্ছে টেন মাইক্রো সিভার্ট পার আওয়ার আপাতত রেডিয়েশন প্রোটেকশন এতটুকুই রেডিয়েশন প্রোটেকশনে আপনার দেখবেন যে আরও অনেকগুলো আছে যে প্রাইমারি বেরিয়ার সেকেন্ডারি বেরিয়ার তারপরে শিল্ড তারপরে ডোর মেস এটা নিয়ে আমরা পরবর্তী আরেকটা ক্লাসে আলোচনা করব আমাদের এটা টপিক্সটা ছিল আগের টপিকের সাথে মিল করে যে আসলেই আমাদের হয়তো ভয়ের ব্যাপার আছে কি না আমরা গেলেই এখানে আমরা সবাই আক্রান্ত হয়ে যাবো কি না সেটার থেকে আপনাদের একটা আশ্বস্ত করার জন্য যে আসলে আমাদের তো ভয়ের কিছু নেই আমাদের এখানে প্রপারলি মেনটেন করা হয় ইন্টারন্যাশনাল অ্যাটমিক এনার্জি অ্যাসোসিয়েশন নিয়মিত আসে আমাদের সংস্থাগুলোও একটা নির্দিষ্ট আইসিআরপি এনসিআরপি গা
रेडियो एक्टिव मेटेरियल टेस्ट यूज़ करा शूट करो तो अपन देख लो जो ऊपरे छादेर जो अपना रोचे शेलिंग टा शेटा कम हो रहा जाते हैं किसी लीके जो आशंका बना थकते से शेके तेरे के मशीन टा अपन वो जन तो चालू ही करा है ना आगे अपना छाता रिपेयर हो बे तार पड़े तो शेके तेरे मैंने कुनो रिक्स नहीं हो बने एक जे एटॉमिक कमिशन तारा बोल रहे हैं जब अपना राहुल चीज़ ऐटा आप व्यवहार करते सें बेटा मानव शरीर खोटी जो निर्देश है जाते हैं ये जो नशल भय भी जाए ना जाइए उप शबाई अमरा एक टू बोटे देख बो अपना राहुल चीज़ एक जो हालाव आते हैं ये बात पट्टा शादशते एफएम खाना आते हैं शॉकल के धनुवाद